وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد الحمد لله شكر بدي الله سبحانه وتعالى kerana dengan ikhlas kurninya pada pagi ini kita dapat berhimpun dalam satu majlis sinu selepas sama-sama menaikkan salat subuh berjemaah Topik kita pada pagi ini adalah daripada tafsir surah yang pendek dan setiap orang daripada kita menghafaznya Nama surah ini iaitu surah At-Tin Firman Allah Subhanahu Wa Taala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim والتين والزيتون وطور سنين وهذا الغلل الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين Sadaq Allah Al-Azim Maksudnya Aku mulakan dengan nama Allah yang maha pengasihani Lagi maha merahmati Demi buah tin Dan buah zaitun Dan demi bukit tursini Dan demi negeri yang aman ini Semuanya kami telah menciptakan manusia Dalam pembentukan yang terbaik Kemudian kami mengembalikannya Iaitu sebahagian daripada manusia itu Menjadi serendah-rendah kejadian Kecuali lah orang yang beriman Dan mengerjakan amal-amalan yang salih Maka bagi mereka ganjaran yang tidak berhenti-henti Maka apakah yang menjadikan kau Mendustakan wahai orang-orang kafir Selepas itu dengan pembalasan Bukankah Allah SWT itulah Penghukum yang paling bijaksana jadi ini satu surah yang ini dah siap kita menghafaznya Alhamdulillah Kata para ulama tafsir dalam bentangan mereka Tak ada surah ini Surah ini merupakan surah Makiyah Sebagian kecil mengatakan ia Madaniyah Makiyah ni bermaksud surah yang diturunkan oleh Allah Sebelum Nabi kita SAW berhijrah ke Madinah Manakala Madaniyah pula berarti surah yang diturunkan oleh Allah Selepas Nabi berhijrah ke Madinah Walaupun namanya Makiyah itu macam menunjuk pada bumi Mekah Sebenarnya bukan begitu Walaupun nama Madaniyah itu karib kepada perkataan Madinah Tapi bukan begitu rupanya Makiyah berarti surah ini turunkan oleh Allah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah Jadi nama itu mengambil kira waktu bukan mengambil kira tempat Dalam surah yang pendek ni kalau kita lihat dalam kitab kita tafsir tentunya tafsir jalan lain Allah SWT membawakan kepada kita uh, Kisah tentang bumi-bumi ataupun benda-benda yang penuh barakah ini Permulaannya Allah menyatakan buah tin ini demi buah tin, demi buah zaitun Demi bukit tursinin dan juga demi bumi yang penuh barakah ini iaitu makah Bersumpah ni dalam Islam hukumnya adalah harus dengan nama Allah Tidak boleh bersumpah dengan selain daripada nama Allah Walaupun demikian Orang-orang yang warak Tidaklah bersumpah Kerana Allah menyatakan Jangan jadikan nama Allah itu Satu permainan Untuk kamu ungkapkan bagi mencapai Hajat-hajat kamu Maka orang-orang yang Saleh di kalangan para sahabat, para tabi'in, para ulama mereka tidak bersumpah. Walaupun akibat daripada tidak bersumpah itu mereka dihukum. Kerana dalam hukum Islam al-bayyinatu ala man idda'a wal yaminu ala man ankar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya kalau berlaku satu persisihan melibatkan hak contohnya maka yang mendakwa itu kena datangkan bukti. Bila datangkan bukti menunjukkan dia benar 
Maka yang mengingkari itu pula mesti bersumpah untuk mengatakan dia yang benar Contoh Kalau ada orang bersumpah mengatakan tanah itu milik dia Maka yang mendakwa itu kena bawa bukti Bahawa memang betul tanah dia telah beli Yang punya tanah itu yang dibawa kes itu ke mahkamah dalam bertahankan Kalau dia tidak jual tanah itu Maka dia kena bersumpah Nanti hakim akan melihat siapakah yang lebih kuat hujan Maka terbukti di kalangan para sahabat, para ulama, para tabi'in Mereka tidak bersumpah walaupun terpaksa bersumpah dalam situasi seperti itu Contohnya kisah berlaku kepada Serina Hassan Serina Ali Karullah Wajah Yang telah pun dibawa kes ke mahkamah Dan orang yang klaim itu meminta supaya Benda itu diberikan kepada dia Maka hakim yang ada buat keputusan kepada Serina Ali untuk dia bersumpah Maka Serina Ali menolak Tidak Aku tidak akan bersumpah Walaupun harta ini hilang dari tangan aku Kerana aku tidak akan main-main dengan kata Allah Aku hanya mengatakan ia milik aku Sekarang dia buat bukti dia punya Aku tetap mengatakan ia milik aku tak apa kalau dia mempunyai bukti dia ambil Aku tidak akan bersumpah Maka bersumpah ini Jangan dijadikan satu permainan Tapi bila Allah SWT bersumpah dengan makhluk-makhluknya Itu memang layak baginya Kita akan lihat dalam Quran Allah bersumpah dengan waktu Allah bersumpah dengan tempat Allah bersumpah dengan buah-buahan Contohnya dalam konteks saya ini Allah bersumpah dengan buah tin Buah zaitun Kata para ulama tafsir bahawa kenapa Allah bersumpah dengan buah tin ini sebagai permulaan Kerana mereka berkata mungkin buah tin ini buah yang paling mirip rupanya dengan buah-buah dan syurga nanti Iaitulah segenap isinya boleh dimanfaatkan Buah tin ini isi dalamnya macam biji-biji kecil yang macam pasir itu Kalau ia masih segar dipetik di pokok boleh dimakan keseluruhannya Tak ada satu pun yang boleh kita buang Kulitnya boleh makan, isinya boleh makan, bijinya pun boleh makan Maka kata para ulama Allah Allah mungkinlah ini buah yang paling dekat dengan buah-buah dalam syurga Kita tahu semua yang ada di dunia ada dalam syurga nanti Tetapi kelebihan darjatnya, kelebihan kedudukannya, kelebihan kualitinya Itu membezakan apa yang terdapat dalam syurga berbanding dengan apa yang ada di dunia Kerana itu Nabi telah bersabda Ma la aynu ra'at fiha ma la aynu ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar dalam syurga itu manusia tidak pernah terlintas melihat keindahan kehebatan yang ada pada ini Tak pernah terfikir Walaupun dia ada di dunia Tapi yang diberikan di akhirat itu jauh lebih baik kualitinya daripada apa yang pernah dinikmati oleh manusia di dunia Ini hanyalah kata-kata para ulama dalam mentafsirkan Buah zaitun Demi buah zaitun Zaitun ini mempunyai satu signifikan dengan Islam kerana Nabi SAW mengungkapkan keberkatan-keberkatan yang ada padanya Sesuai dengan apa yang Allah nyatakan dalam Al-Quran Pernah Sina Umar Khattab radhiyallahu anhu berkata Kulu minhu wa dahinu bihi fa'innaha min syajarati mubarakah Kulu zait wa dahinu bihi fa'innahu min syajarati, min syajarati mubarakah Makanlah buah zaitun Dan urutlah dirimu dengan minyak zaitun Kerana ia sebaik-baik bahan yang dijadikan oleh Allah di muka bumi Ha, ya, Ada seorang doktor pakar membuat kajian Mengatakan bahawa kolesterol yang ada dalam badannya Tidak turun-turun walaupun makan banyak ubat Alhamdulillah dengan makan minyak zaitun ini Hilang kurang kolesterol yang tidak baik dalam tubuhnya Ini adalah pendahan seorang ahli perubatan Jadi minyak zaitun Minyak yang penuh barakah Yang penuh keberkatan Waturi sinin Dan bukit tursaingat Tursainak yang masuk ke sini Kebanyakan para ulama tafsir mengatakan Ia adalah bumi di mana Nabi Musa AS Bertemu dengan Tuhannya Selama 40 malam Untuk mendapat wahyu daripada Allah SWT Iaitulah ketika Nabi Musa AS Pulang dari tempat uh, Namanya Madian Kemudian Allah memanggilnya Menyuruhnya untuk menarik gasut Fakhla'na alaik inna kabil wadil muqaddasi tuwa Bukalah kasutmu wahai Musa dan Allah mewahyukan kepadanya maka Nabi Musa meminta kepada Allah Ya Allah Ya Tuhan Haruna akhi Ushdud bihi azri Kainu sabihaka kathira wa nafkuraka kathira Innaka kunta bina basira Maka Nabi Musa minta kepada Allah Janganlah dalam dalam misi dakwah itu Dia melakukannya seorang diri Dia minta kepada Allah untuk ditemani oleh abangnya Namanya Harun Peristiwa itu berlaku di bukit namanya Tursainah 
Kebanyakan para ulama tafsir mengatakan ini bumi Nabi Musa AS diutuskan oleh Allah buat kali pertama Sebagian mereka mengatakan tidak, ini merupakan bumi tempat berlabuhnya kapal Nabi Nuh AS selepas ia bulan 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 terapung-apung di atas air Ketika Allah Fuman Mustawa Ca'al Judi Maka ia pun landing turun di satu bukit bernama Bukit Judi Yang terletak di antara Turki dan juga Iraq Walau bagaimanapun, kebanyakan ulama mengatakan ini adalah bumi Mesir sebenarnya. Bumi Nabi Musa menerima wahyu. Wahadhal baladil amin. Dan demi bumi yang penuh dengan keamanan ini, Allah merujuk sekarang kepada bumi Mekah. Maka para ulama menghuraikan perkara ini kaitan di antara tiga risalah besar yang Allah pernah utuskan di muka bumi. Risalah yang Allah utuskan Nabi kita Muhammad SAW. Dan risalah Nabi Musa AS Dan risalah yang Allah utuskan kepada Nabi-Nabi Bani Israel yang pernah berada di bumi Syam Kerana pokok tin dan pokok zaitun ini hanya tumbuh Subur di negara Syam Syam ni maksudnya Syria, Jordan, Lebanon, Palestin. Ini dipanggil sebagai bumi Syam Sekarang dengan teknologi pertanian boleh tanam di mana-mana tak nak pergi kan tapi asasnya, asalnya Allah mengkaitkan, membuat kaitan di antara tiga bumi ini bagi menunjukkan kesatuan risalah yang Allah utuskan kepada manusia di muka bumi. Maka tidak ada seorang yang boleh claim, yang boleh dakwa bahawa Bani Israel itu lain risalahnya daripada umat Islam. Bahawa keputusan Mesir itu, Nabi Musa ke Mesir itu lain daripada apa yang terdapat pada umat Arab. Sekarang ini usaha untuk divide and rule berlaku kepada semua umat Islam. Maka Mesir pun hendak tulisan mereka dilakukan dalam tulis, tulisan Latin tuan-tuan. Dia tahu buat tulisan Quran tu jadi tulisan Latin. Roman. Usaha ni dah berlaku beberapa tahun lalu. Sekarang nak kita tingkatkan balik semula. Dan seolah-olah pemimpin Mesir yang kejam itu inginkan supaya Mesir ini berpisah daripada negara Arab yang lain. Negara Arab tak sesuatu hal lah. Mau dipisahkan daripada negara Islam. Kerana baginya Mesir mempunyai tamadun lama daripada zaman Fir'aun kuno. Kenapa pula ia dibataskan setakat Islam? Ini kata pemimpin Mesir yang tidak sedar diri bahawa Islam lah yang masuk ke Mesir. Memuliakan orang-orang Mesir. Sebelum ada rumah Islam, orang Mesir kita yang di Mesir. Sendiri dia yang hamba kepada, kepada orang-orang Kipti. Tentu ada mulia kepada Allah sekalian. Umat Islam ni umat yang berbudi dan mengenang budi. Ketika datangnya British ke India Umat Islam yang mayoriti itu Mimpin benua India yang besar itu Dan India kaya raya Pernah berlaku seorang dari Pemimpin tinggi Umat Islam yang ada di India Dia pergi ke UK Ini cerita betul tu kan Bukan kali pertama dia pergi ke UK Ke Britain Great Britain pun masa itu Maka kereta yang paling hebat di Great Britain namanya Ross Royce eh? Ross Royce eh? Dan sebut orang banyak Maka orang Islam ini pergi ke kedai showroom Rolls Royce Maka orang British, British ini kata Kamu mana mampu beli kereta Rolls Royce ini? Mana ada duit nak beli? Kamu dengan keadaan kamu bising Kamu tak macam kami tinggi, hebat, putih, cantik Dihinanya Resis kepada orang Islam ini Oleh kerana masa sangat terhina dan masa sangat marah Dia kata buat apa ada Rolls Royce keluar pada tahun ini? Dia beli habis sudah dan dijadikan rosor itu teksi di India tuan. Ini ada dalam sejarah baca Terkejut pengeluar rosor Kereta paling presis itu dijadikan teksi di India Nak cerita kayanya orang Islam pada masa itu Britain datang ke negara-negara rumah Islam Bukan untuk memimpin Untuk tiga G kan Glory, God, Gospel ha? Kan Untuk menyebarkan Kristian Untuk Mengalahkan umat Islam kerana pada mereka mereka terhina dikalahkan oleh Osmania dan juga kerajaan kerajaan Islam yang terdahulu mereka nak balas dendam. Ya, buat glory dan gospel. Kan? Maka ini tujuannya tuan-tuan di mulia Allah SWT. Maka datang dia ke India, dia telah pun berjaya. Membuat macam-macam uruhara di India. Sampai hari ini tidak selesai di India. Dan British meninggalkan kesan-kesannya. Menukar Delhi. Ibu negara umat Islam di sana namanya Delhi. Delhi kan? Ha? Delhi. D E H L I. Betul. 
Tuan-tuan duduk dengan saya Delhi ke? Delhi Bukan Delhi Delhi Saya beritahu tuan-tuan sejarah Islam Delhi Maka British ni punya jahat Dia tukar jadi Delhi Dia tambah jadi New di depan Tengok sejarah tuan-tuan Delhi itu ditukar jadi Delhi Dia tambah New di depan Banyak ulama Islam yang lahir daripada India Keturunan para sahabat yang membuka India Contohnya Waliullah Dahlawi Waliullah Dahlawi Dia kata Delhi Jadi Dahlawi Ya, pernah berlaku satu peristiwa di India Iaitu British Cuba untuk menghuruharakan orang Islam Menganggap orang Islam yang ketinggalan Agamanya 1400 tahun dulu Tidak sesuai dengan keadaan Maka British telah mengutus seorang Yang mempunyai PhD Pada zaman itu sudah ada PhD Bernama Fender, Dr. Fender PhD, London University Hadir untuk Mengkucak-kacirkan orang Islam tentu Maka dia pun datang untuk berdebat dengan mana-mana tokoh Islam Disangkanya orang Islam itu kuno dan jahil tentang agama mereka Maka dia dengan bahasa Inggerisnya, India pun kuat Inggerisnya Mendakwa bahawa saya pun lawan dengan saya, saya pun lawan saya Maka umat Islam malah nak layan dia tuan-tuan PhD itu apa tuan-tuan? PhD itu kalau kita belajar dia satu bidang pengkhususan Dalam satu bidang, bukannya kita memiliki secara mencapa, kita memiliki secara orang fokus Master satu bidang saya Itu mah PhD Pakar dalam bidang itu saya Maka ulama orang Islam ini Cara belajarnya menghafal Mengingat, memahami Bukan saja Quran dibacanya Habis semua benda lain dibacanya tuan-tuan. Maka tiba-tiba Dalam PCO itu British pun datang Membawa fender ini untuk Mencabar umat Islam Siapa boleh lawan aku? Siapa berani lawan aku? Siapa berani debatkan aku masalah agama? Maka umat Islam pun mengutuskan seorang ulama pun luar biasa Namanya Waliullah Dahlawi Untuk hadir ya berdebat Rahmatullah Al-Hindi Hadir untuk berjumpa dengannya Dan berlangsunglah perdebatan yang dijadualkan sebanyak tiga kali Rahmatullah Al-Hindi ini tuan Seorang ulama hebat daripada keturunan Sina Osman Maka datang untuk berdebat dengan Fender tiga kali dan ulama India dengan pakaiannya, janggutnya Nak kata hebat macam orang putih itu Dengan pakaiannya, dengan kot, dengan tai, dengan apa je tuan-tuan Maka dibentangkan satu tempat Panggil orang semua datang untuk berdebat Dia buat pentas Pada hari perdebatan yang pertama Terbukti lah ilmu orang Allah ini Ini tuan-tuan ulama besar India ini Macam langit dengan bumi Dia menguasai bahasa English dengan baik Bahasa Arab sudah tentu Bahasa Urdu Bahasa Sanskrit lama Bahasa Jerman pun dia tahu Bahasa Perancis dia tahu Lapan bahasa dia tahu tuan-tuan Fender hanya tahu Bahasa Inggeris saja Dan sedikit-sedikit bahasa Greek Yang kononnya asas kepada bahasa Bible itu Perdebatan untuk membuktikan Sebenarnya Rizal Kristian Ini bukan benda baru tuan-tuan Zaki Naik ini hanya seorang dalam mata rantai yang bawa kita mengenali Rizal Agama daripada yang lain Ahmad Didat adalah orang yang menyambung kesinambungan lama dah benda ini. Maka Rahmatullah ini menghentang dan membuktikan, memburu arujukan, membuktikan bacaan-bacaan Fender semuanya salah, dia silap faham Dia benda yang bawa mendalam dia tidak faham Bahasa asas kepada Bible itu dia sendiri pun dia tidak faham dan orang telah ni bertanya kepada dia Kamu menguasai PhD, PhD apa? Ini pun kamu tidak faham Kamu buat comparative studies dalam bidang apa? Ini pun kamu tidak tahu Maka menjadi sangat malu lah British tuan-tuan Aib yang amat sangat tersebar Zaman dahulu tak ada Facebook, tak ada apa pun Tapi satu benua India tersebar berita Malunya British kalah dalam perdebatan itu tuan-tuan Maka jadual pertemuan kedua, perdebatan kedua Fender menghilangkan diri Ahlan wa sahlan wa jalan Hilang Tak tahu ke mana pergi Malu dia tuan-tuan Terlalu besar keaiban Malunya itu kepada umat Islam Yang mula-mula dia sangkakan dia hebat lagi. Dan event yang ketiga pun dia tidak datang juga Hilang memang tak ada lupa langsung Maka sekarang British Bila tahu Ramadullah Hindi ini mampu menggugat Kepimpinan British yang cuba untuk macam belakang umat Islam Mewujudkan agama Sin Mewujudkan kajian Bahai dan sebagainya untuk menghancurkan umat Islam di India Itu kerja British tu Maka sekarang British ini jadi takut Senjata makan Tuhan Sekarang mereka mengeluarkan arahan untuk menangkap ini Menangkap Rahmatullah Al-Hindi 
Dia turun dengan cucu Zainal Osman ni tuan-tuan Maka beliau pun terpaksa menghilangkan diri, melahirkan diri Nak ditangkap segera zalim, mencukur jahat Jadi orang biasa, bekerja di tempat punta, bekerja di tempat kambing Tempat lembu, sehingga lepas ke Ceylon Dan akhirnya lepas pergi ke Mekah Sultan Turki pada masa itu, Turki sudah menjadi negara yang lemah Empire Turki dia makin mengecil pada masa itu Benua India jatuh pada British Walau bagaimanapun masih ada ketuanan, kedaulatan Khalifah masih ada lagi Khalifah dengar kemenangan Rahmatullah Ibi kat atas fender yang sombong ini Maka Raja di Turki, Khalifah di Turki Memohon supaya dia cari ni Rahmatullah Ibi Rahmatullah Ibi pergi ke Mekah menaikkan haji pada tahun itu Dia berkelakuan macam orang biasa Tak mau menunjuk-menunjuk Nanti tak kabur, riak dan sebagainya Duduk seperti orang biasa tapi orang lama kenal ni, orang India kenal, orang India ramai datang ke Mekah pada waktu haji tu Kenal dia Dan akhirnya dia pun dibawa pergi ke Istanbul Tiba di Istanbul tu kan Dia sudah tua Tak mahu keluar nunggu Sekarang raja di Turki sangat sayang kepada dia Mengkhususkan untuknya satu maktabah Dekat dengan masjid, apa saja dia nak diberikan Kertas disediakan, pen disediakan, makanan yang baik-baik Khadam yang baik-baik nak dikahwinkan dia dengan dia sudah tua dia kata dengan demikian maka raja minta dia tulis ilmu yang ada itu menjadi satu buku moga-moga jadi jariah dipakai orang nanti kalau dia meninggal untuk berdepan dengan dakyah-dakyah Kristian, Yahudi, Hindu dan sebagainya maka Ramadhan ini pun menulis semua buku bertajuk Izharul Haq Izharul Haq menyatakan kebenaran ya, sudah dia cemarkan dalam bahasa Inggeris Reveal the truth Lebih kurang begitulah tajuknya Menyatakan kebenaran Sudah diterjemahkan Maka habis saja menulis Dia mempersembahkan bahan itu kepada Raja Turki Sultan Khalifah Amir Al-Muddin Ini hadiah kepada Atik yang ini Maka Raja ini pun buka Di hayalan-hayalan yang awal Dari kitab yang siap di tulis tangan ini tuan-tuan Mencari-cari sesuatu Lazimnya orang-orang besar ini Bila buat satu anugerah kepada seorang Dia cari nama dia dia pun tengok orang depan Tak ada pun tulis nama beta Apa salah ni kalau tulis sikit Dan terima kasih kepada Sultan Sulaiman Beri kemudahan untuk tulis ini dan itu Tak boleh tak tulis apa-apa pun Sultan ini menjadi malu Nak bertanya kepada orang alim Ini lantaran kehebatannya Hebatnya rupun Warahna salih Sultan dia cakap kepada menteri dia Tolong minta kepada orang alim ni Tulislah nama dia kat depan Sebagai terima kasih penghargaan Razimnya orang buat begitulah Menghargai pemimpin dan sebagainya Tak salah pun Tapi yang Ramadullah ini yang kata kepada menteri ini Biarlah kita klaim pahalanya Pada Allah nanti Tak payahlah kita sebut-sebut nama kita Kalau boleh nama aku pun aku tidak masuk dalam kitab ini Dan tak lama Selepas dia siap kitab ini dia meninggal dunia Allah Allah, Allah. Meninggal dunia Kitab ini menjadi rujukan kepada Ahmad Didat Rujukan kepada Zaki Naik Sesiapa saja yang membacanya Bukan saja mampu berdebat dengan Kristian, Yahudi, Hindu, Budi Semua ada jawapan Kerana di India ada lebih seribu agama tuan-tuan. Maka Rahmatullah ini yang duduk di India ini Melihat, mengkaji, membanding Bezakan apa yang terdapat ke istimewaan Islam Daripada selain Jadi tuan-tuan dan hati Dan dikasihkan kisah yang saya nak bawa ini Berkaitan dengan aa, Apa yang Allah Bawakan dalam surat tim ini Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya Pemberian-pemberiannya Apa yang terbaik yang ada di atas muka bumi Sehingga para ulama sebagainya mengatakan kat sini Inilah makanan-makanan terbaik Dan menjadi tanggungjawab saintis-saintis muslim Untuk mencari benda yang sebanding dengan ini dalam negara Mereka masing-masing Kalau tidak ada makanan ini Carilah makanan yang ada Mungkin ubi kayu ke Sama macam ini Mungkin pisang ke Mungkin makanan-makanan organik lain yang orang sibuk berjuangkan pada hari ini Ya, maka inilah sebaik-baik makanan yang akan membantu kamu untuk bertakwa kepada Allah Beribadah kepada Allah SWT Jadi dalam Islam dia ada prinsip kita dari satu sudut Tadi menyatakan hubung kaitnya agama-agama yang Allah utuskan Nabi-Nabi semuanya sama Yang kedua mencerita kepada kita tentang keprihatinan Islam untuk kita jaga kesihatan Supaya makan benda-benda yang baik dan benda-benda baik ini tidak tertakluk terbatas kepada ini sahaja Andai ada yang doktor-doktor ataupun pakar-pakar berwatan mengesahkan ia baik untuk kamu makan Jangan dengar kepada orang bisnes bercakap Kerana orang bisnes nak jual produk dia 
dalam Islam ini prinsipnya fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun tanyalah kepada orang yang ahli kalau kamu tidak tahu jadi orang yang berkahli ni kita pun sedia faham orang belajar ke UNC ada sijil profesional punya certification dan sebagainya mereka yang layak untuk bagi nasihat kepada kita kemudian Allah menyatakan laqad khalaqna insana bi ahsani taqwim kami telah menjadikan manusia dalam sebaik-baik kejadian Andai mereka faham kepada perkara-perkara yang tiga yang Allah bawakan kat sini Makan yang baik, ikut syariat yang betul Maka mereka akan dapat beribadah kepada Allah SWT dengan sebenar-benar Tapi sebaliknya kalau mereka makan apa saja yang tidak halal Yang syubha dengan alasan apa saja pun nak cuba Orang kata halal, nampak pekerjaannya muslim Itu semua alasan-alasan yang kena dipertimbangkan tuan-tuan Ini orang-orang kafir Taktiknya untuk menjemput orang Islam Menarik datang ke kedai-kedai Letak orang Islam di bahagian kaunter Cuba tanya kedai itu mana Sejil halalnya Kalau dia kata kita sedang mohon Ini alasan komen tentu Kedai dah 5-6 tahun masih mohon Yang kedua Dia jawab pekerja-pekerja kami semua orang Islam Tukar masak semua orang Islam Tukar masak Dia bukan mampu pun untuk tentukan apa yang datang kepadanya Owner kedai itu yang baru masuk makan Apa dia kisah tu tuan dia hanya masak saja Alasan komen yang ketiga digunakan Oh ingredient kami semuanya Benda-benda yang dihalalkan Memanglah ayam itu halal Tapi dia sembelih tak soalannya Lembu itu halal Tengok tak dalam youtube bagaimana Orang-orang kafir membunuh lembu Mengetuk kepala lembu itu sekuat-kuatnya Sebelum dipotong lembu itu hidup-hidup Jadi kita kena berjaga-jaga Beritahu kepada anak-anak kita Kena makan yang halal Membantu hati yang bersih Membantu beribadah kepada Allah Sebaliknya makanan yang syubah dan juga haram Menjawabkan hati itu jadi keras Dan sukar nak beribadah kepada Allah ha, Maka tuan-tuan yang dimulai Allah sekalian Ini tanggungjawab kepada orang-orang Islam Mau ni saya pergi ke Kelantan Jarak Kelantan maka orang pun ajak makan di satu tempat Kami mau pergi makan Air dingin tuan-tuan Ceritalah promosi sikit yang baik-baik Makan Ya Allah ramainya orang Bervin-vin datang untuk ambil makanannya Hantar ke Kuala Lumpur Satu hari saja beribu-ribu tuan-tuan Pak itu dihantar ke Kuala Lumpur Beribu-ribu dekat 20 ribu bungkus dihantar Subhanallah Masya Allah yang makan lain Yang order lain, yang online lain Yang pergi hantar lain, yang minta kenduri lain Saya pun kesempatan jumpa dengan tuan kedai ini Dia kata Ustaz sebelum sampai ke tahap ini Ustaz Bergenang air mata nak sampai ke tahap ini Macam-macam suami Ditimpa penyakit stroke Anak-anak semua kena pergi bekerja Saya kena buat seorang diri Sehingga dah ada umur macam ni Bawa Allah bagi pada saya rahsia untuk masak Nasi dagang Yang enak dan orang berubah-ubah datang Dan makanan kami Tidak pernah cukup setiap hari Saya tanya perempuan yang Salihah ini Ibu-ibu masak ni macam mana eh? Kata Ustaz masak dengan iman Masak macam kita nak makan makan ni. Masak merasakan kita yang makan Anak kita yang makan Macam mana kalau kita masak makanan ini Makanan ini kotor Ikannya tidak basuh makan ni. Sayur-sayurnya dicampak begitu saja Tidak direndam makan ni. Tak boleh ni Ustaz Maka beliau mula masak sawah 2, 3, 4 kali Masak, rendam, pastikan semuanya bersih Tengok orang datang semua Semayang sumber pada waktunya Ya, kena nak buka kedai pukul tujuh pagi Subhanallah, Masya Allah, Tawarat wa Ta'ala Kalau ada berlaku apa-apa perkara yang tidak elok Ya, ingatlah kepada Allah Fasafah ni, Ya Allah mudahnya Ya, macam tu je, Fasafah Subhanallah, Masya Allah, Tawarat wa Ta'ala Kalau ada orang Islam dapat amalkan benda seperti ini Dalam masak mereka Kedai-kedai makan mereka tentulah barakah tentu. Tapi kalau yang dikejarnya Wah, wah, wah Memang tak selesai-selesai lah tuan-tuan Tiada barakah pada ini kita bimbang melihat orang meniaga ini 30 tahun pak cik meniaga ya meniaga 30 tahun masya-Allah bagusnya kita ingat yang 30 tahun tu mungkin dah ada bangunan tak 30 tahun masih bawa lori yang buruk lagi layak ditolak ke dalam lombong saya kenapa buruk sangat lori ni tak ada barakah takut tuan-tuan saya tak masukkan siapa ada yang pergi bekerja itu berkata ustaz saya bekerja kat sini macam mana ustaz ha, macam mana apa kami kadang-kadang tak ada air kalau tak ada air tu ambil kita sok kabar lah yang pinggan-pinggan tu 
Lepas tu bagi orang baru makan Allah wakbar Kesianya Kamu kerja berapa lama saya nak Saya kerja lepas SPM Tapi saya tak sempat hati tengok benda ini Allah wakbar Macam mana nak berkat tuan-tuan Macam mana nak berkat kalau begitu keadaannya Jadi kembali kita kepada perkara ini tadi Makan yang baik Membentuk hati jadi baik Membentuk amal salih Karakter itu dibentuk oleh makanan Itu sebab kita tengok ada bangsa-bangsa dalam dunia ini Makan benda-benda kotor Perangai dia pun kotor tuan-tuan ada orang kata setengah bangsa tu rambut dia saja lurus Tak payah sebut lah bangsa apa kan Rambut dia je lurus Lain semua bengkok-bengkok Kenapa tuan-tuan? Most probably kena makan lah ni tuan-tuan Terus itu Allah mengatakan Allah mengharamkan pada kamu benda-benda yang keji, busuk Benda-benda yang kotor Allah, ya. Allah pandang jadikan ia untuk tujuan lain Bukan tujuan untuk dimakan ni kamu Kerana makanan itu membentuk perwatakan tuan-tuan ni mulai bangsa Bukan saja kita kena cari yang halal, kena cari yang tayyib. Kalau halal itu satu hal di semeli. Tapi kalau roti canai itu, makan roti canai itu sesetengah pihak yang bekerja bidang halal kata pergi buat inspection, spot check. Roti canai itu dipijak, tuan-tuan. Dipijak untuk hasilkan menguli dengan cara yang baru. La hawla la quata illa billah, la ilaha illallah, masya Allah, tabarak wa ta'ala. La ilaha illallah Muhammad Rasul Maka Allah mengajar kita manusia ini Menjadi orang yang terbaik Thumma radadna hu asfala safilin Kemudian kami akan jadi kami kesehina-hina makhluk Seandainya mereka tidak menjadi hamba kepada kami Dan makan apa saja mereka nak Maksudnya begitu di satu sudut yang lain Isyarat Illa ladina amanu wa amil salihati Walahum ajrun wa yumamnun Kecuali lah orang yang beriman dan orang salih Bagi mereka ganjaran yang tidak putus-putus Kanya tak putus-putus ni bukan saja di dunia tuan-tuan Bahkan bila mati pun masih berterusan kebaikan-kebaikan ni Pernah tak tuan-tuan dengar kisah tentang Nabi Daniel Nabi ni jarang-jarang dia sebut dalam Quran pun tidak ada nama Cuma asal yang sahih yang sampai kepada kita berlaku pada zaman Umar Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Khalifah Islam yang hebat itu Mengarahkan tentunya untuk membuka Parsi Ketika mereka nak membuka Parsi berlaku satu keajaiban Karamah para sahabat Sahabat ni ada karamah Karamah ni macam mu'jizat Kullu ma jaza li nabiyin jaza li baliyin Kata para ulama al-kidah Apa yang berlaku pada seorang nabi Ia juga boleh berlaku pada seorang wali Kerana Karamah ni adalah continuity kepada Mu'jizat sebenarnya Ada nabi yang dibakar Tidak hamas macam Ibrahim AS Ada juga sahabat nabi Nama dia Muslim al-Khawlani dibakar Tidak hamas ni Apa yang berlaku pada seorang nabi Harus berlaku pada seorang wali Maka sahabat-sahabat Nabi pun tak dapat pergi mara ke depan Depan tu madain Mereka dipisahkan dengan sungai yang luas Sungai yang besar Deras air Kalau tak pergi tak dapat hapuskan parsi Mungkin mereka akan lawan balik umat Islam Maka pemimpin Islam tertinggi pada masa itu Namanya Sa'ad bin Abi Waqas Dia seorang yang mustajab doa Dia membaca ayat dah Dia kata kenirul azizil alim Surah Yasin yang dibacakan oleh kita selalu itu Beliau baca surah itu Air sungai pun tukar menjadi pejal dan umat Islam pun dapat mara ke hadapan Lalu di atas sungai itu macam mereka lalu di atas jambatan Kata Salman Al-Farisi yang balik ke negara asal ni itu berkata Seseorang kami membawa jarum untuk menjahit pakaiannya yang koyak Jarum itu jatuh pun diberi kutip balik Air sungai itu membantu mereka untuk menyeberang ke sebelah sana dan mengatasi pasir Disaksikan oleh ribuan para sahabat itu berlaku tentu. Sampai di pasir mereka berjaya mengalahkan pasir dan salah satu keajaiban yang ada di Parsi Dia dapat lihat dalam istana Istana Harmus yang besar itu Istana Raja Parsi besar itu ada satu ruang besar Dalam ruang itu dibuka Rupanya ada seorang lelaki yang sedang baring Besar tubuhnya baring Dah meninggal dunia dia Setengah riwayat mengatakan dia sudah meninggal dunia 800 tahun Setengah riwayat mengatakan dia sudah mati 600 tahun Setengah riwayat mengatakan dia sudah mati 300 tahun pada masa itu Maka mereka semua hairan Siapa lelaki ni? Jasadnya masih elok Macam bau meninggal dunia tapi besar Ini mesti orang sebelum kita Ditanya-tanya kepada pendeta-pendeta Parsi yang ada di situ Rupa-rupanya itu Nabi Daniel Nabi Daniel ni Nabi Bani Israel daripada Palestin Ketika Nabi Muhtazar menghancurkan Palestin Ditangkapnya Nabi Allah ini Dan dibawa pula ke negaranya Kerana Nabi Allah ini seorang yang Mustajab nama Nabi Dia ada mujizat Ditangkapnya Nabi ini dikurungnya di Parsi Kalau mereka ada masalah hujan Mereka minta tolong 
kepada Tuhan nanti hujan turun dengan barakah lelaki ini mereka kata akhirnya dia mati Nabi yang dia ni mati dan putusan pun menghantar surat kepada Sayyidina Umar apa kita nak buat pada mayat dikatakan jenazah Nabi Daniel yang masih kuat ini dia telah mati lebih ratusan tahun masih kekal tubuh Allah jaga masih hidup dan juga mati, mati tu. ini kisah yang dikemukakan oleh para ulama hadis mereka mengatakan ia sebagai benar maka Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pun memutuskan surat kepada pemimpin yang ada di negara Parsi pada masa itu yang baru jatuh ke tangan umat Islam supaya menanam jasad tersebut supaya jangan disyirikkan orang lain Sayyidina Umar kata betul aku pernah dengar cerita Nabi Muhammad SAW berkata tentang Nabi Daniel ini masa dia kecil-kecil pemerintah yang zalim yang ada di Palestin itu mendapat mimpi bahawa dia akan dihancurkan oleh seorang budak lelaki maka dia tanya kepada ahli-ahli syair dia mengatakan akan lahir budak lelaki yang akan membahayakan tuan pada tahun ini macam kisah Nabi Musa itu. Maka Nabi Khutansar yang zalim ini telah menyatakan semua anak lelaki dibunuh. Ibu kepada Nabi Daniel ni tidak ada pilihan. Nabi akan menghantar anaknya ke hutan. Dia tak tahu macam mana nak buat pada anak itu. Kalau tak dibunuh. Maka dalam hutan dia duduk dalam hutan buas tuan-tuan. Macam cerita Mongli. Ini adalah satu cerita yang dibawa oleh Nabi kepada aku. Kata Sayyidina Umar Khattab Nabi Allah SWT. Akhirnya... Nabi Daniel ini tidak diapa-apakan oleh binatang buas. Dia boleh duduk dengan harimau, dengan singa, dengan apa semua dia boleh duduk. Bila dia membesar, akhirnya Nabi Tansar yang berikutnya tahu ini adalah Nabi Allah ditangkapnya dibawa pulang ke Parsi. Kerana pemimpin itu datang menjaga Palestin dia dari Parsi. Maka ditunjuk pada cincin lelaki yang besar ini ada gambar dia duduk dengan dua ekor singa. Maka Abu Musa al-Sha'ari yang ada di situ mengambil cincin itu dan memakai Dan Sina Umar Khattab radhiyallahu anhu minta Umar Isa untuk menggali 13 liang pada hari itu Dan mengelirukan orang-orang yang ada di Iraq Kalau tidak nanti mereka akan menyembah kubur Nabi Daniel ini Macam mereka menyembah kubur yang mereka dakwa Sina Hussein keturunan Nabi SAW itu Maka Sayyidina Umar minta untuk digali 13 kubur Dan dikemumikan salah satu dalam kubur tersebut Dan ditutup rapat-rapat Jangan bagi tahu pada siapa pun 13 ini Mengelirukan orang-orang Parsi yang memang mempunyai kecenderungan Untuk menyembah kubur Dari dulu lagi Daripada zaman Sayyidina Umar lagi Orang Parsi yang terkenal sebagai orang suka sembah kubur Tawaf pada kubur Mereka masuk Islam pun sebagainya terpaksa Jadi munafikun Iaitu sebab Syiah kuat di Parsi Di Iran pada hari ini ini menghentikan kepada kita bahawa seorang yang beriman kepada Allah Bahawa salih ini bukan sahaja di dunia pihara Matinya pun Allah jaga tubuhnya Maka Sayyidina Umar Khattab RA berkata kepada para sahabat semua Allah menjaga kubur para Menjaga jasad para Nabi dan juga para salih Mereka tidak akan dimakan dari tanah Jadi tentang orang mati dan dikasih sekarang Ayat ini mengatakan Kecuali orang beriman dan orang salih Bagi mereka ganjaran yang tidak berhenti-henti Tidak putus-putus itu sebab dikatakan seorang khalifah namanya Hisham bin Al-Malik Pada hari matinya meninggalkan harta untuk anaknya, cucunya, keturunannya Setiap seorang seratus ribu dinar Seratus ribu dinar itu kita anggap macam seratus juta lah tuan-tuan Banyaknya wang dibagi kepada semua orang yang ada Dia mati, semua suku sakat dia, kerabat dia dapat Tak ada beza, seratus ribu dinar semua Seratus tahun kemudian kata Ibn Qasir Ulama yang hebat ini Keturunannya dilihat merimpat dan minta sedekah di jalan. Tiada keberkatan untuk mereka. Kerana orang ini perlu diri ayah itu di sumber-sumber yang zalim, gharar. Tapi Umar bin Abdul Aziz, khalifah dalam dinasti Umayyah juga, Bani Umayyah juga. Dia mati, duit yang dia ada itu cukup-cukup untuk berikan kafan dia. Tak ada pun anak-anak dia lain untuk dapat duit. Bini dia pun tidak ada duit untuk diberikan. Habis. Dia ada satu pun yang kekal. Semua habis digunakan dalam hidupnya untuk Islam. Dipotong, dibagi, disedekahkan Tak satu ingat Wangnya cukup-cukup untuk kemungkinan dia tuan-tuan Kain kafan dia, Allah Akbar Tapi kata Ibn Qasir Satu setahun selepas dia mati Anak-anaknya jadi orang besar dalam kerajaan Orang hebat-hebat Orang berpangkat, orang berpengaruh Orang berpelajaran tinggi, orang kaya raya Orang mulia Tengok tuan-tuan Kebaikan si bapak itu mengadil dalam anak-anaknya Walaupun bapak sudah mati, ini maksud Allah SWT Janganlah kita risau sangat dalam kehidupan ini terhadap harta benda Kerana sebagaimana kita lebih baik pada datuk ini moyang kita Dia sudut pemurahan harta 
insyaAllah anak kita pun lebih baik daripada kita tuan -tuan. Itu jangan risaukan saya Risaukan bahagian akidahnya Risaukan bahagian ibadahnya Risaukan bahagian amal salimnya Ambil perak tentang kefahaman agamanya Itu yang paling utama Tentang hati dan dikasih sekalian Fama yukathibu kama'lu bidin alaih sallallahu bi ahkamil hakimi Maka Allah bertanya di sini Apakah yang menjadikan kamu mendustakan Wahai orang-orang kafir Aku bercerita kepada kamu tentang nikmat Aku beri kepada kamu tentang berbagai-bagai benda dalam kehidupan Kamu masih mendust dengan aku Gunakan otak kamu wahai orang kafir Ya ayat ni kata para ulama tafsir Contohnya tafsir yang lain Dia khusus kepada orang-orang kafir Kerana orang kafir ni dalam dirinya ada sifat memberontak Benci Memusuhi Ya, orang Islam yang dididik dengan pendidikan agama yang betul walaupun dia menyeleweng sikit tapi kalau sentuh bab agama ini dia boleh jadi arah ada satu video ditayangkan di Mesir orang-orang Mesir ini mereka hafal Quran dia boleh kecil ini semua orang hafal Quran mandi teksi itu hafal Quran mandi murid itu hafal Quran penyampai TV yang tak pakai tudung itu pun hafal Quran Anda? Anda tahu tak ke Mesir semua hafal Quran Maghribi, Mesir ini memang mereka hafal Quran Maka kita ya Allah bagi pada orang lah kadang-kadang Allah berkuasa menentukan Yang menyampaikan moderator TV ini tak pakai tudung lah pakaian ini Perempuan ini dengan menedahkan awalnya Tiba-tiba masuk seorang untuk berkata yang bukan-bukan terhadap Al-Quran dan juga Sultan Nabi Marah dia tuan-tuan Ini life ni Marah dia Walaupun saya tak amalkan Islam Tapi kamu cakap ini tidak berbaja Mari kita stop saja program ni tuan-tuan Tengah-tengah orang lain tuan-tuan Kebanyakan orang Islam kalau diri dengan cara yang berupa tentang Islam, dia faham Islam Dia akan marah kalau sentuh Islam Walaupun dia tidak mengamalkan Islam Cuma kita kena suburkan, bantu suburkan iman dalam diri itu Kerana iman ini macam pokok Kena disiram, dibagi baca, dibagi cahaya matahari cukup Dia selamatkan daripada hewan perosak pun dia juga Maka dalam ayat ini Allah menyentuh isu orang-orang kafir Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin Bukankah Allah itu sebaik-baik Yang Menetapkan Sebaik-baik Hakim yang buat keputusan Dan Allah maha biasanya Di atas pemberian-pemberian dia Kita orang Islam diajar dalam hidup ini Kena baik sangka Kenapa saya kerja kuat tapi tak kaya-kaya macam tuan Kenapa saya jaga kesihatan Tapi ada ujian penyakit Banding dengan tuan yang makan apa saja Sembuh, tak ada apa-apa penyakit pun Baik sangka dengan Allah Kerana Allah beri itu ada hikmah di sebagainya Bila kita dalam stres Kita ada satu doa kan? Panjang doa ni Nabi ajar baca Kalau susah baca doa ini Allahumma ini abdu Ibnu abdik Ibnu amatik Nasiati biadik Madin fiya hukum Adrun fiya qadau As'aluka Allahumma Bikulismin walak Samaita bihi nafsak Wa anzal tahu bi kitabik أو ألم تهو أحد من خلقك أو استأثر دبي في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربي أقلبي ونور صدري وجلاء حزني. tidak siapa membaca doa ini melainkan Allah beri rawatan pada hatinya yang sedang berkecamuk itu sedang stress itu. dalam penyataan doa ini satu daripadanya adlun fiya kabak segala pemberian kau kepada aku adalah maha adil wahai Tuhan. aku tidak tahu tapi aku tahu ini. Kalau aku rasa tak apa senang, aku minta kepada umum perubahan, wa'i Tuhan. Beri yang lebih baik. Tapi apa pun aku, diajar olehmu supaya bersyukur atas nikmat ini. Tuan-tuan tahu doa ini tak? Mari ikut saya baca sekali yang saya wasiapkan pada sahabat. Mari panjang-panjang. Belajarlah doa ini, tuan-tuan. Hafal doa ini. Cuba dengar saya baca, eh. Dan ikut, eh. Allahumma inni abduka ibnu Abdika Ibnu Amatika Nasiyati Biyadika Madin Fiyya Hukmuka Adlun Fiyya Qadauka As'aduka Allahumma Bikulli ismin Bikulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu 
ahadan min khalqika aw istaksarta bihi fi ilmil ghaibi indaka an taj'al qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa zahaba hammi ha eh doa ini maksudnya ya Allah aku ini hamba-Mu anak kepada hamba lelaki anak kepada hamba perempuan aku adil segala keputusanmu untuk aku hikmah segala pemberianmu untuk aku memang tidak ada lawan yang segala ketapanmu aku tidak boleh memberontak sedikit pun aku mohon kepada mu wahai Tuhan dengan segala nama yang kau ada sama ada yang kau ajar kepada kami ataupun kau turunkan dalam kitab-kitab yang ada Al-Quran dan sebagainya ataupun kau simpan di sisi mu kerana tak layak kami mengetahui tentang Maka kami minta, aku minta kepada Allah Tuhan agar jadikan Quran itu penyejuk hatiku, penghilang keresahanku, ya, penggembirakan aku. Ini doa Nabi Ajar kalau dibaca akan hilang segala stres susah hati yang berlaku dalam diri dan Nabi menyuruh kita untuk belajar kerana ia satu kebenaran. Maka tuan-tuan, janganlah seseorang kita mati melainkan kita baik sangka dengan Allah. Kerana Allah tetap kami baik. Sekarang Allah beri maha baik, maha sempurna. Walaupun orang itu, anak-anaknya okey you. Semua okey you. Terimalah dia buat Allah. Walaupun orang itu berkahwin, tapi tidak kekal dengan perkahwinannya. Terima dia buat Allah. Walaupun dia berniaga, ditipu orang. Terima. Apa sahaja dalam hidup ini, Allah tentukan yang terbaik untuk kita. Cuma kita mohon kepada dia berkahwinan. Mohon kepada dia rahmat. Eh? Jadi, di hujung surah ini, dia ajar kita bila baca surah, Atin di hujungnya sampai kepada ayat Alayhi sallallahu wa ahkamil hakimin Kita jawab Bala wa ana ala zalika mina syahidin eh? Ini pertanyaan Pertanyaan ini kena jawab Allah tanya di hujung Bukankah aku ni sebaik-baik membuat keputusan Kita jawab dalam hati Berikut Bala wa ana ala zalika mina syahidin bala wa ana ala zalika minas syahidin bala wa ana ala zalika minas syahidin ini sunnah jangan baca kuat baca pelan kalau dah sembahyang mungkin baca imam mengatakan alaihi sallallahu wa ankamil hakimin kita jawab bala wa ana ala zalika minas syahidin ya ini jawapan namanya interaksi dengan quran apa sahaja yang terdapat dalam Quran Allah tanya jawab. Kalau surah surah Al-Ala tu sampai kepada ayat suruh fi Ibrahim wa Musa para ulama ajar kita untuk jawab alaihi masalam. Alaihi masalam. Eh? Jadi apa-apa ayat yang disebut oleh Allah itu sebenarnya ada jawapan. Kalau Nabi yang salah baca ayat Quran, Nabi baca Nabi jawab, Nabi baca Nabi jawab. Sahabat yang ada di belakang mereka dengar Nabi jawab apa-apa yang Allah tanya dalam Quran. Ketika turunnya surah Ar-Rahman itu kan banyak kali diulang oleh Allah. Fabi ayi ala irabbi kuma tukaziban. Banyak kali tanya oleh Allah. 31 kali. Sahabat-sahabat Nabi yang dengar itu tercengang kebingungan cantiknya ayat itu. Surah Ar-Rahman dipanggil pengantin Al-Quran. Indah susunannya. Setiap surah ada kelebihan. Sahabat-sahabat terdiam, tengangnya. Mereka merasa hebatnya ayat ini terdiam mereka. Maka Nabi tegur kenapa diam? Aku baca ayat ini kepada jin. Jin-jin itu menangis menjawabnya. Kerana Allah bertanya. Maka ni mak mana lagi yang kau dustakan oleh hamba ku? Jin-jin itu menjawab. Ada yang mati menjawabnya. Ya Allah tidak ada nikmat yang kami dustakan. Semuanya baik-baik. baik-baik. Jin menjawab. Setiap pertanyaan Allah dalam Quran. Kenapa kamu tidak jawab? Nabi menegur ha, para sahabat. Eh? Jadi tuan-tuan yang boleh keluar sekalian. Setakat ini saja kuliah kita pada kali ini. Mudah-mudahan Allah merahmati. Boleh beri kekuatan mengamalkan ayat-ayat yang tuntutannya syarat dengan pesan tausiah ingatan ini mudah-mudahan Allah berkati kita tuan kami sedang buat satu kempen kesedaran baca Al-Quran dan dekat dengan Ramadhan beberapa hari saja lagi kami menggalakkan tuan-tuan baca tafsir Al-Quran 
Antara tafsir yang terbaik yang pernah saya jumpa tu tuan namanya tafsir Munir tuan-tuan. Tafsir Munir namanya. At tafsir Al-Munir ini kerana seorang ulama Syria, Syam, Bumi Syam namanya Syekh Wahab Zuhaini telah meninggal dunia beberapa tahun lalu. Beliau banyak karya. Antara karya yang menarik adalah tafsir Munir 30 juzuk sudah diterjemahkan. Ya, dan terjemahan ini dalam bahasa Indonesia tapi standard insya-Allah kita faham. Kerana kelebihan dalam tafsir Munir ni dia satu chapter dalam tafsir ayat dia ada Kaitan ayat itu dengan kehidupan kita Bagaimana mengamalkannya Ruginya kalau kita baca Quran Kita tak boleh nak sinkrokan dengan diri kita Kita menganggap ini 1400 tahun dulu punya cerita Kita tidak menjambatankan dia dengan kita Sebenarnya ada jambatan itu Dibuat, diterangkan oleh para ulama Mainlah sama kita membaca dan memahami Al-Quran Kami ada dalam kempen satu rumah, satu tafsir Satu pejabat, satu tafsir Satu masjid, satu tafsir Satu sekolah, satu tafsir Mungkin ada tuan-tuan yang nak menerima pada sekolah, kat rumah, PIBG dan sebagainya. Ya, boleh dapatkan tafsir ini di online, Telaga Biru. Ya, dan tuan-tuan pun boleh datang ke Telaga Biru. Kami sedang buat kempen ini. Dan lebih menarik lagi, mendekati ke Ramadan ini, kita cuba berazam untuk setiap belian tuan-tuan, infak tuan-tuan pada tafsir Munir ini, RM100 kita nak peruntukkan kepada Syria. Ya, kita mengharap dalam bulan Ramadan nanti, seperti biasa, saya dapat hantar kepada Tuan Guru saya, Syekh Kurayu Rajin Saya hantar terus ke tangannya Tidak mengambil beberapa satu sen dengan tuan-tuan Daripada kutipan yang berlaku itu Untuk beri kepada orang Syria Tuan Guru saya, Syekh Kurayu Rajin Yang dalam pelarian politik sekarang di Qatar eh, Tiap tahun, mula tahun ke-7 Saya sudah melakukan perkara ini Tuan-tuan beli tafsir ini Sebahagiannya saya nak hantar kepada beliau Yang berada di Qatar Untuk orang Islam yang susah di Syria pada hari ini Tak ada kerja, sakit, tak ada suami ada sekolah eh, Kita cuba untuk memenuhi keperluan Buka puasa mereka pada masa akan datang Ramadan terdekat ni Target kami untuk mengumpulkan sejumlah wang Agar dapat dihantar ke mereka Mudah-mudahan tuan-tuan beli tafsir ini Tuan-tuan dapat baca Jambatan tuan-tuan dengan Tuhan Dan tuan-tuan dapat demo eh? Jadi setakat ini saja dulu Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walhamdulillahirrahmanirrahim Wabarakatuh اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكلنا ولا تهلنا وأتنا ولا تهرمنا وآثرنا ولا تؤذنا Tuan ambil peluang pagi ni sebelum reda Sepanjang sunat syuruh eh? Sepanjang sunat isyarat Dua rakaat Tuan-tuan duduk dalam masjid daripada sebenarnya subuh tadi Sampai sekarang Dah masuk waktunya Ibarat tuan-tuan mengerjakan ibadah haji Ataupun umrah dalam hadis yang lain Tiga kali Nabi sebut eh? Jadi mudah-mudahan dapat kita lakukan bersama Sepanjang sunat syuruh ni macam sepanjang sunat biasa Macam sepanjang sunat duha Nanti kalau sempat Pukul 11, 12, sepanjang sunat duha Dari sini ini permulaan duha. Ya, dua rakaat. Bacalah apa-apa surah yang kita nak ataupun tidak baca surah pun tidak nak. Mari sama kita melakukan sunnah yang banyak diabaikan orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lakukan sendiri hadis sendiri bukan berjemaah ya. Sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.